নমস্কার লার্নিং মোডের পক্ষ থেকে আরও একটি নতুন ভিডিওতে সবাইকে স্বাগত জানাই আজকে আমরা প্রিন্সিপাল অফ গুড রাইটিং যে এসেটি আমাদের এস এল এস টি সিলেবাসে রয়েছে সেই এসে থেকে আমরা এম সি কিউ প্র্যাকটিস করব তো চলো দেখা যাক আজকে সেটার প্রথম প্রশ্ন আজকে সেটার প্রথম প্রশ্ন কোয়েশ্চেন নাম্বার ওয়ান কোয়েশ্চেন নাম্বার ওয়ান হু ইজ দ্য অথর অব দ্য এসে প্রিন্সিপালস অফ গুড রাইটিং প্রিন্সিপালস অফ গুড রাইটিং এল এসেটির লেখক কে এল এ হিল এ এল হিল এল এইচ হিল নাকি এ এ এম হিল তো সঠিক উত্তর হয়ে যাবে আমরা সবাই জানি এল এ হিল এর সাথে সাথে এল এ হিলের যে পুরো নাম সেই নামটাও কিন্তু তোমাদের খুব ইম্পর্টেন্ট এবং তোমাদেরকে মনে রাখতে হবে এম সি কিউ হিসেবে ওই প্রশ্নটাও আসতে পারে তো চলো পরবর্তী প্রশ্ন দেখা যাক এটা নিয়েই পরবর্তী প্রশ্ন দ্য ফুল নেম এল এ হিল ইজ এল এ হিলের পুরো নাম কি লেসলি অ্যাজিমব হিল লর্ড অ্যালেকজান্ডার হিল না লর্ড অ্যাজিমব হিল নাকি লেসলি অ্যালেকজান্ডার হিল তো সঠিক উত্তর হয়ে যাবে লেসলি অ্যালেকজান্ডার হিল হলো এল এ হিলের পুরো নাম নেক্সট কোয়েশ্চেন নাম্বার থ্রি এল এ হিল ওয়াজ আ ড্যাশ বাই বার্থ উনি কি ছিলেন গ্রিক ছিলেন জার্মান ছিলেন আইরিস ছিলেন নাকি রোমান ছিলেন তো সঠিক উত্তর কি হয়ে যাবে এখানে এখানে কোয়েশ্চেন নম্বর তিনের সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন নম্বর এ উনি একদিন উনি একজন গ্রিক লেখক ছিলেন বা উনি একজন উনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন গ্রিকে নেক্সট কোয়েশ্চেন নম্বর ফোর প্রিন্সিপালস অফ গুড রাইটিং ইজ আ ড্যাশ এসে ফিলোজফিক্যাল এসে ডাইডাক্টিক এসে রোম্যান্টিক এসে নাকি ডেসক্রিপটিভ এসে এখানে সঠিক উত্তর কী যাবে এখানে সঠিক উত্তর হয়ে যাবে এটি একটি ডাইডাক্টিক এসে কারণ ডাইডাক্টিক এসে হলো এমন এক ধরনের এসে যেখানে কোনো কিছু ইনস্ট্রাক ডাইডাক কথাটার অর্থ হলো ইনস্ট্রাকশন দেওয়া বা ইনস্ট্রাক্ট করা কোনো কিছুর জন্য তো ডাইডাক্টিজম লিটারেচারের মানে হলো যে সেখানে কি না লেখা কথা বলা বা পড়া সব কিছু কেমনভাবে হওয়া উচিত সেই নিয়ে একটা গাইডলাইন বা সেই নিয়ে একটা ইনস্ট্রাকশান দেওয়া থাকে এই ডাইডাক্টিক লিটারেচারে তো এখানে আমরা জানি গুড প্রিন্সিপাল অফ গুড রাইটিংয়ে আমাদেরকে শেখাচ্ছে যে আমরা কিভাবে ভালো রাইটার হতে পারবো এবং কিভাবে একটা ভালো গুড পিস অফ রাইটিং আমাদের কাছ থেকে বেরিয়ে আসবে তো এটা হয়ে যাবে ডাইডাক্টিক এসে নেক্সট কোয়েশ্চেন নাম্বার ফাইভ প্রিন্সিপাল অফ গুড রাইটিং হ্যাজ বিন টেকেন ফ্রম প্রিন্সিপাল অফ গুড রাইটিং এই লেখাটি এসেটি কোন বই থেকে নেওয়া হয়েছে বা কোন এসে থেকে নেওয়া হয়েছে আপ্রিলিউড টু এসে আপ্রিলিউড টু ইংলিশ এসে পারফেক্ট ইংলিশ এসে নাকি আপ্রিলিউড টু ইংলিশ তো এখানে সঠিক উত্তর কী হয়ে যাবে ডি হয়ে যাবে সঠিক উত্তর আপ্রিলিউড টু ইংলিশ থেকে নেওয়া হয়েছে প্রিন্সিপাল অফ গুড রাইটিং এই লেখাটি তারপরে কোয়েশ্চেন নাম্বার সিক্স হিলস এস এ হ্যাজ বিন মডেল টন হিলের এই এসেটি কার কোন দুটি বড় লেখার ওপর বেসড করে লেখা হয়েছে হোরাসের আর্টস পয়েটিকা লঙ্গিনাসের লঙ্গিনাস বা লঞ্জিনাস যেটাই বলো অন দ্য সাবলাইম নাকি সেলিস ডিফেন্স অফ পয়েট্রি নাকি বোথ এ অ্যান্ড বি সঠিক উত্তর হয়ে যাবে বোথ এ অ্যান্ড বি আমরা জানি হোরাসের আর্টস পয়েটিকা থেকে আমরা কিভাবে পয়েট্রি লেখা হয় বা পয়েট্রি লেখার যে প্রিন্সিপাল সেগুলো ওখান থেকে আমরা জানতে পারি এবং অন দ্য সাবলাইমে এখানে প্রোজ এবং পয়েট্রি দুটোরই কিছু বেসিক প্রিন্সিপাল দেওয়া আছে সাতটা প্রিন্সিপাল দেওয়া রয়েছে তো এই দুটোই হচ্ছে মানে এই দুটোর ওপর বেসড বা মডেল করে হিলের এই এসে প্রিন্সিপালস অফ গুড রাইটিং লেখা হয়েছে অপশন নাম্বার এ এবং এবং বি দুটোই হয়ে যাবে সঠিক উত্তর কোয়েশ্চেন নাম্বার সেভেন হোয়াট ইজ দ্য প্রাইমারি রিকোয়ারমেন্ট অফ গুড রাইটিং প্রথম মানে প্রাথমিক রিকোয়ারমেন্ট হিসেবে বা প্রাথমিক চাহিদা হিসেবে কি দরকার গুড রাইটিং বা একটা ভালো লেখার জন্য ক্লিয়ার অ্যান্ড লজিক্যাল থট মানে থিঙ্কিং রিডিং বুকস অফ আদার রাইটার্স টেকিং আইডিয়াস ফ্রম নিউজ পেপার কপিং স্টাইল অফ রাইটিং ফ্রম ফেমাস অথার্স হবে না আর টেকিং আইডিয়াস ফ্রম নিউজ পেপার এগুলো তো পরে রিডিং বুকস অফ আদার রাইটার এগুলো পরে সবার প্রথমে দরকার ক্লিয়ার একটা পরিষ্কার এবং লজিক্যাল তার্কিক একটা চিন্তা ভাবনার লজিক্যাল থিঙ্কিংয়ের একটা প্রয়োজন নেক্সট কোয়েশ্চেন নাম্বার এইট ভোকাবুলারি হেল্পস টু ভোকাবুলারি আমাদেরকে কিসে সাহায্য করবে রাইট ইন ফ্লাওয়ারি ল্যাঙ্গুয়েজ ফ্লাওয়ারি ল্যাঙ্গুয়েজে লিখতে সাহায্য করবে আর্গিউ লজিক্যালি মানে ল তার তর্ক করতে মানে লজিক্যালি তর্ক করতে সাহায্য করবে নাকি গিভ প্রপার এক্সপ্রেশন অফ আওয়ার থট আমাদের যে এক্সপ্রেশনগুলো মনের যে ভাবনা চিন্তাগুলোকে সেগুলোকে প্রপার একটা শেপ দেবে 
বা প্রপার ওয়েতে আমরা এক্সপ্রেস করতে পারব নাকি রিফিউট আইডিয়াস অফ আদার্স তো এখানে সঠিক উত্তরে যাবো অপশন নাম্বার সি প্রপার গিভ প্রপার এক্সপ্রেশন অফ আওয়ার থট আমাদের থটগুলোর প্রপার এক্সপ্রেশন হবে নেক্সট কোয়েশন নাম্বার নাইন ওয়ান ক্যান ইনক্রিজ ওয়ান্স ভোকাবুলারি বাই একজন মানে ভোকাবুলারি কিভাবে ইনক্রিজ করতে পারে বা স্টক অফ ওয়ার্ড কিভাবে বাড়াতে পারে এক্সটেন্সিভ অ্যান্ড কেয়ারফুল রিডিংয়ের দ্বারা কিপিং আর নোটবুক টু রাইট ডাউন দ্য স্ট্রাইকিং ওয়ার্ড এবং একটা নোটবুক সাথে সাথে রাখবে যখন নতুন নতুন ওয়ার্ডগুলো স্ট্রাইক করবে মাথার মধ্যে সেগুলোকে রাইট ডাউন করে নেবে লিখে নেবে নাকি কনসাল্টিং আর ডিকশনারি একটা ডিকশনারিকে ফলো করবে বা তাকে দেখবে তার সাথে মানে ডিকশনারি থেকে কপি করবে বা শিখবে এটা হবে নাকি বোথ এ অ্যান্ড বি তো এখানে নাইনের সঠিক উত্তর যাবে বোথ এ অ্যান্ড বি এক্সটেন্সিভ রিডিং এক্সটেন্সিভ অ্যান্ড কেয়ারফুল রিডিং এবং কিপিং আর নোটবুক টু রাইট ডাউন দ্য স্ট্রাইকিং ওয়ার্ড ঠিক আছে তো দুটোই হয়ে যাবে সঠিক উত্তর কোয়েশ্চেন নাম্বার টেন ওয়ান শুড কিপ আর নোটবুক টু একজনকে নোটবুক রাখা উচিত কিসের জন্য নোট ডাউন এভরিডে এক্সপেন্ডিচার মানে সারাদিনে যা কিছু খরচাপাতি বা সারাদিনে যে ঘটনা বলি সেগুলো লেখার জন্য রাইট ডাউন রাইট ফ্লাওয়ারি ল্যাঙ্গুয়েজ দ্যাট মে কাম বাই চান্স মাইন্ড বাই চান্স যেগুলো ফ্লাওয়ারি ল্যাঙ্গুয়েজ মাথার মধ্যে স্ট্রাক করে যায় সেগুলোকে তাড়াতাড়ি লিখে ফেলার জন্য নাকি পুট ডাউন ফিট ওয়ার্ড অ্যান্ড এক্সপ্রেশন অ্যান্ড সাবজেক্ট ম্যাটার অফ রাইটিং নাকি সাবজেক্ট ম্যাটার অফ রাইটিং মানে কী নিয়ে আমি লিখতে পারি সেই সাবজেক্ট ম্যাটার বা সেই এক্সপ্রেশন বা সেই শব্দগুলোকে খাতার মধ্যে তুলে নেওয়া নাকি রেকর্ড দ্য ফ্লো অফ থট দ্যাট কামস ওয়ান মাইন্ডস মানে ফ্লো অফ থট মাথার মধ্যে যেটা আসছে পরপর ফ্লো অফ থট আসছে সেই থটগুলোকে রাইট ডাউন করে রাখা না সঠিক উত্তরে যাবো অপশন নাম্বার সি পুট ডাউন ফিট ওয়ার্ড অ্যান্ড এক্সপ্রেশন অ্যান্ড সাবজেক্ট ম্যাটার অফ রাইটিং যখন আমাদের নতুন নতুন কোনো চিন্তা ভাবনা মাথার মধ্যে স্ট্রাইক করবে সেই এক্সপ্রেশনগুলোকে বা সেই ওয়ার্ডগুলোকে বা সেই সাবজেক্ট ম্যাটারগুলোকে তৎক্ষণাৎ খাতায় তুলে নিও নাম্বার ইলেভেন হাউ ক্যান ওয়ান গ্যাদার মেটেরিয়ালস ফর রাইটিং কীভাবে একজন লেখার জন্য র মেটেরিয়াল জোগাড় করবে বাই রিডিং আদার ওয়ার্কস ওয়াইডলি অন্যের লেখা প্রচুর পরিমাণে পড়ে বাই কিপিং ওয়ান্স আই অ্যান্ড এয়ার ওপেন একজন তার নিজের চোখ কান খোলা রেখেই পারবে নাকি বাই ট্রাইং টু ইমিটেট আদার পপুলার রাইটি রাইটার মানে অন্য যে সব ফেমাস বা বিখ্যাত কবি রয়েছেন তাদের কবি বা লেখক রয়েছেন ওনাদের লেখাকে কপি করে ইমিটেট করে ওনাদেরকে অনুকরণ করে নাকি অল অব দ্য অ্যাব তো কোয়েশ্চেন নাম্বার ইলেভেনের সঠিক উত্তরে যাবো অপশন নাম্বার বি আমরা সবাই জানি যে কবি মানে লেখক এখানে আমাদেরকে বারবার বলেছেন যে আমাদেরকে চোখ কান খোলা রাখতে হবে সব সময় নেক্সট কোয়েশ্চেন নাম্বার টুয়েলভ The three main principles advised by H. Hill for good writing are Unni bhalo lekhar jonno tinte principles suggest kore chen ba upodes diye chen, advice diye chen, kii se gulo? তো আমি এখানে সঠিক উত্তরটা বলছি কারণ বাকিগুলো পড়লে একটু কনফিউশন চলে আসবে যারা প্রথমবার এই শর্ট কোয়েশ্চেনগুলো সলভ করবে যারা আগে পড়ে রেখেছো তাদের পক্ষে ইজি কিন্তু যারা প্রথমবার দেখবে তাদের জন্য একটু হয়তো অসুবিধা হতে পারে তো সঠিক উত্তর এখানে হয়ে যাবে কোয়েশ্চেন নাম্বার অপশান নাম্বার সি ক্লিয়ার অ্যান্ড লজিক্যাল থিঙ্কিং স্টক অফ ভোকাবুলারি অ্যান্ড রেগুলার ফ্রিকুয়েন্ট রাইটিং এবং রেগুলার এবং ফ্রিকুয়েন্টলি লিখে যেতে হবে নিজের ধান চিন্তা ভাবনাগুলো ক্লিয়ার এবং লজিক্যাল করার সাথে সাথে স্টক অফ ওয়ার্ড বাড়াতে হবে এবং সাথে সাথে কি করতে হবে না রেগুলার ভুল হোক নিজের যেটা মনে আসছে সেগুলো রাইট ডাউন করতে বা লিখতে শিখতে হবে আমাদেরকে ফ্রিকুয়েন্টলি তাহলেই ভালো লেখা যাবে তো এটাই ছিল তিনটে প্রিন্সিপাল তারপর কোয়েশ্চেন নাম্বার থার্টিন ওয়ান ক্যান নট অ্যারোজ দ্য ইন্টারেস্ট অফ রিডার্স ইন ওয়ান্স রাইটিং আনলেস বলছে একজন রিডার মানে তার লেখাটা যে যেই মানে পড়ুয়া বা যেই কি বলবো পাঠক পড়বেন ওই লেখাটা সেই লেখাটা কেমন হওয়া উচিত মানে কেমন হওয়া উচিত নয় মানে সেটাই বলছে যে এমন একটা লেখা তুমি লিখবে যেটা কেমন হওয়া উচিত হবে না ওয়ান ইজ নট পজেস্ট ওয়ান ইজ নট ইনস্ট্রাক্টেড ওয়ান ইজ নট ইন্টারেস্টেড ইন দ্য সাবজেক্ট ওয়ান ইজ রাইটিং অন নাকি ওয়ান ইজ নট কম্পেল টু রাইট অন দ্যাট সাবজেক্ট ম্যাটার সঠিক উত্তর হয়ে যাবে কোয়েশ্চেন নাম্বার অপশান নাম্বার সি ওয়ান ইজ নট ইন্টারেস্টেড ইন দ্য সাবজেক্ট ওয়ান ইজ রাইটিং অন মানে নিজে যেই লেখাটা লিখছে সে নিজেই সেটা নিয়ে ইন্টারেস্টেড নয় এমন একটা লেখা উচিত নয় এমন একটা টপিক নিয়ে লেখা উচিত নয় যে টপিকটা নিয়ে বা যে সাবজেক্ট ম্যাটারটা নিয়ে সে নিজে ইন্টারেস্টেড নয় তাহলে তার রিডাররা কিভাবে ইন্টারেস্টেড হবে বা তার পাঠকরা কিভাবে ইন্টারেস্টেড হবে নেক্সট কোয়েশ্চেন নাম্বার ফর্টিন হাউ ক্যান ওয়ান ডেভেলপ ওয়ান স্টাইল অফ রাইটিং একজন তার লেখা স্টাইলকে কিভাবে ডেভেলপ করতে পারে বাই ইমিটেটিং আদার্স
ए पार्टिकुलार स्टाइल एक पार्टिकुलार स्टाइल के फलो कर बसि बसि बी पढ़ते हैं जत खणना निजे मध्य एक स्टाइल चले आसे नतून धरण तो एक स्टाइल बी एम भाव पढ़ते हैं जैसे निजे मध्य एक नतून स्टाइल क्रिएट हो जाए अनकसियलि कन्सियलि ना अनकसियलि चले आसे नेक्स्ट एट एक इम्पर्टेंट क्वेश्चन फिफ्टीन अकर्डिंग टू हिल हिलर मत अनुजय रईटिंग इज नाइनटी नाइन पार्सेंट पार्सि पार्सपिरेशन मैं निरानबे पार्सेंट निजे हार्डवर्क और कत पार्सेंट इन्सपिरेशन लागे मैं कत पार्सेंट इन्सपिरेशन है वन पार्सेंट वन पार्सेंट इमिटेशन वन पार्सेंट एक्सपिरियन्स ना कि वन पार्सेंट एडप्टेशन तो प्रथम दिल वन पार्सेंट इन्सपिरेशन लागे नेक्स्ट तपर कि बोलते ना सिक्सटीन टू रईट इंटरेस्टिंगलि वन शूड इंटरेस्टिंगलि लिखते हम कि ट्राइ टू रईट फर एवरीबडी प्रत्येक लिखते हैं ट्राई टू रईट अबाउट एवरिथिंग प्रत्येक सब किस लिखते हैं चूज द क्लस अब रिडर फर हूम हि इज रईटिंग ना कि एक क्लस अब रिडार मैं एक पार्टिकुलार क्लस के मैं उद्देश्य कर लिखते हैं तर तर बेस्ट कर तरह पचंद अपछंद बेस्ट कर तरह इंटरेस्टर ओपर बेस्ट कर लिखते हैं तो सठिक उत्तर जो है अपशन नम्बर सी चूज द क्लस of reader for whom he is writing okay next question number 17 what does hill mean by subject of topical interest topical interest amra ei kotha ta pai सेटा पढ़ते गए तो टपिकल इंटरेस्ट कथार अर्थ क्यों सबजेक्ट रिलेटिंग टू इभेंट और फैक्ट दैट टपिकल रिजियन मैं ट्रपिकल रिजियन अनुजाई जी ट्रपिक अफ कैप्रिकन एंड टपिकन ट्रपिक अफ कैंसर भूगोले पाई द्राखी माँस और अक्षांश ये सबगल पाई तो ट्रपिक अफ रि ट्रपिकल रिजियन ओपरे सबजेक्ट मैं जो रिलेट कर ना कि सबजेक्ट रिलेटिंग टू रिलेट रिलेटिंग टू कारेंट इभेंट और फैक्ट कारेंट इभेंट मैं बर्तमान जो घटनागुलो घटे ना कि सबजेक्ट रिलेटिंग टू पास थट पुरो अतीत भावना चिंता नहीं ना सबजेक्ट रिलेटिंग टू फ्यूचार फ्यू फैशन ना कि फ्यूचारे फैशन नहीं सब सठिक उत्तर जाए जो बर्तमान जा किचू घटे सबजेक्ट रिलेटिंग टू कारेंट इभेंट्स और फैक्ट से ही सब नहीं मानुष जन बस मातामी पचंद पढ़ते वन कैन गेट आइडियज फर वन आर्टिकल एस एस और शर्ट स्टोरिज फ्रम कोथा थे से तरह आइडियज पा आर्टिकल लेखार एस ए लेखा शर्ट स्टोरि लेखार तो सठिक उत्तर सबाई जान ये निज़ पेपर है सठिक उत्तर अपशन नम्बर ए निज़ पेपर थे से तर आइडियज नीते कोश्चन नम्बर नाइनटीन द यूनिक स्टाइल अब रईटिंग इज क्रिएटेड इन आर रईटर द यूनिक स्टाइल अफ अ रईटिंग अफ रईटिंग इज क्रिएटेड इन आ रईटर कन्सियलि अनकसियलि बोथ एंड बी ना कि नाइदार बी और नाइदार ए तो कोश्चन नम्बर नाइनटिन सठिक उत्तर जो है अपशन नम्बर बी आनकसियलि एक आगे बल्लम जो स्टाइल सब समय जान निजे स्टाइल आसें आनकसियलि कन्सियलि आसबे ना निजे मध्य आनकसियलि चले आसें तपर बोलते कोश्चन नम्बर टोन्टी टू बी आर सकसेसफुल रईटर एक सकसेसफुल रईटर होते गले लेखक होते गले वन मास्ट रईट एक जन के क्यों लिखते हैं इम्पार्सियलि इंटीमेटलि इंट्रिकेटलि इंटरेस्टिंगलि तो सठिक उत्तर जो है इंटरेस्टिंगलि एक जन के इंटरेस्टिंगलि लिखते हैं कोश्चन नम्बर टोन्टी वन वन लार्न टू रईट व्ल बलो मैं लिखते क्यों शिखे बीसर द्वारा रिडिंग एक्सटेंसिवलि मैं प्रचुर परमाण पढ़ाशुना कर मैं पढ़े रईटिंग रेगुलारलि स्पीकिंग इन पब्लिक ना कि अल अब दिज तो ये टोन्टी वन सठिक उत्तर जब अपन नम्बर बी रेगुलारलि रईटिंग मैं प्रत्यह दैनन्दिन लेखार अभ्यस रखते हैं क्वेश्चन नम्बर टोन्टी टू क्वेश्चन नम्बर टोन्टी टू ह्वाट इज अफ भेरि ग्रेट इम्पर्टेंस इन गुड रईटिंग इंट्रोडक्शन एक्सपोज एक्सपोजिशन सामिंग आप ना कि प्रेजेंटेशन लेखार क्षेत्र सब इम्पर्टेंट कि ना प्रेजेंटेशन एक इम्पर्टेंट जिन तुम्हार प्रेजेंटेशन ओपर ही रिडार के रिडार एट्रैक्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन नम्बर थार्टी टोन्टी थ्री ह्यूमैन आंडारस्टैंडिंग अफ पीपल इज नेसेसारि टू मैं मानुष के बोझा रईटर पक्षे मानुष जन के बोझार दरकार कैन आन पढ़े ह्यूमैन आंडारस्टैंडिंग कैन दरकार कारण गेट देम इंटरेस्टेड इन आवर रईटिंग रईट वेल कलेेक्ट वोकाबुलारि ना कि एडप निव स्टाइल अब रईटिंग सठिक उत्तर जब अपन नम्बर ए गेट देम इंटरेस्टेड इन आवर रईटिंग के लेखार आगे हमें जी पब्लिक लिखते चले पब्लिक देखे उद्देश्य कर लिखते चले ओई पब्लिक देखे तर सलजी तर आंडारस्टैंडिंग तर बोझार क्षमता कतटा ता कत दूर चिंता भावना करते तर भावना चिंतार लिमिटेशन कतटा तो से ही के मानुषुलो के चिंते आगे आगे ह्यूमैन आंडारस्टैंडिंग दरकार तरह तरह बेस्ट कर लिखते पर 
পারব তো এবং সেই লেখা পড়লে তবে তারা মেন্টালি কানেক্ট করতে পারবে লেখার সঙ্গে তবে গিয়ে আমার লেখাটা তারা পুরোপুরি পড়বে বা আমার লেখার প্রতি তারা ইন্টারেস্টেড হবে তো সঠিক সঠিক উত্তরে যাবো অপশান নাম্বার এ নেক্সট টোয়েন্টি ফোর পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্সেস এক্সপিরিয়েন্স গিভস পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স কি দেয় কনফিডেন্স অ্যান্ড অথরিটি টু আ সাবজেক্ট অফ রাইটিং লিটারারি টেস্ট টু আ সাবজেক্ট অফ রাইটিং আর্টিফিশিয়ালিটি টু আ সাবজেক্ট অফ রাইটিং নাকি নান অফ দ্য অ্যাব তো সঠিক উত্তরে যাবো অপশান নাম্বার এ কনফিডেন্স দেয় আমাদেরকে এবং অথরিটি টু আ সাবজেক্ট অফ রাইটিং মানে পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স অবশ্যই আমাদেরকে কী দেবে অথরিটি দেবে ওকে নেক্সট টোয়েন্টি দ্য থ্রি স্টেপ অফ প্রেজেন্টেশন সাজেস্টেড বাই হিল আর্ট তিনটে ওয়ে স্টেপে উনি প্রেজেন্টেশন সাজেস্ট করেছেন যে একটা লেখার তিনটে অংশ থাকবে তিনটে অংশে আমরা প্রেজেন্ট করবো সেই তিনটে অংশ কি এক্সপোজিশন ডেসক্রিপশন ন্যারেশন ইন্ট্রোডাকশন মেইন বডি অ্যান্ড কনক্লুশন ইন্ট্রোডাকশন এক্সপোজিশন অ্যান্ড সামেশন নাকি ন্যারেশন ডেসক্রিপশন কনক্লুশন সঠিক উত্তরে যাবে অপশন নাম্বার বি ইন্ট্রোডাকশন দ্য মেইন বডি কনক্লুশন প্রথমে একটা ইন্ট্রোডাকশনারি ইন্ট্রোডাক্টারি পার্ট থাকবে যেখানে যেটা পড়ে রিডার আকৃষ্ট হবে এবং পরবর্তী পার্টটা পড়তে থাকবে মেইন বডিতে আমরা প্রথমের পার্টটাকে কানেক্ট করে কানেকশান রাখবো প্রথমের পার্টটার সাথে এমন নয় ইন্ট্রোডাকশান এক ছিল মেইন বডিতে গিয়ে পুরো আলাদা মানে আকাশ থেকে পড়ে গেল ওরকমটা না পুরো কানেক্টেড ওয়েতে আমরা ব্যাপারটাকে করব এবং কনক্লুশনটাকেও যেন আমরা কানেক্ট করে রাখতে পারি এই মেইন বডির সঙ্গে ওকে আর টু দি পয়েন্টে আমাদেরকে কথাটা লিখতে হবে বা কনভে করতে হবে রিডারের কাছে টোয়েন্টি সিক্স ওয়ান শুড নট ডিল উইথ ওয়ান্স প্রাইভেট প্রবলেম ইন হিজ ইন ওয়ান্স রাইটিং অ্যাজ প্রাইভেট প্রবলেমগুলোকে লেখা উচিত নয় মানে নিজের যে সমস্যা পার্সোনাল সমস্যা সেই সমস্যাকে লেখার মধ্যে তুলে ধরাটা উচিত নয় কারণ ইট মে এক্সপোজ ওয়ান্স ওয়ান টু দ্য রিডার ইট মে অ্যাট্রাক্ট দ্য রিডার ইট মে নট অ্যাট্রাক্ট দ্য রিডার এ মেট ইট মে নট ওয়ান্স ফ্রেম অ্যাজ এ রাইটার তো সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশান নাম্বার সি ইট মে নট অ্যাট্রাক্ট দ্য রিডার আমার পার্সোনাল প্রবলেম আমার দেখো আজকে আমি এই ভিডিওতে পড়াশুনোর কথা বলছি বা তোমাদের রিলেটেড তোমাদের যেগুলো প্রয়োজন সেইগুলো নিয়ে সেই রিলেটেড আমি পড়াচ্ছি তো তোমাদের একটা ইন্টারেস্ট আছে এই ব্যাপারটা নিয়ে কারণ তোমার ওখানে পার্সোনাল একটা ব্যাপার রয়েছে তোমার তোমার পার্সোনালি ওটা লাগবে কিন্তু আমি যদি আমার প্রবলেমগুলো নিয়ে এই ভিডিওর মধ্যে বলতে থাকি বা যিনি রাইটার উনি যদি ওনার প্রবলেমগুলো ওনার বাড়িতে কি ঝগড়াঝাটি হয়েছিল ওনার জীবনে কি সমস্যা ওনার জীবনে কি রোগ জ্বালা হয়েছে সেইগুলো নিয়ে সারাক্ষণ যদি তো আমরা সেগুলো শুনব না বা আমাদেরকে সেগুলো অ্যাট্রাক্ট করবে না কারণ যতক্ষণ না আমরা নিজেরা নিজেদের জীবনের সঙ্গে কানেক্ট করার কোনো কথা খুঁজে পাচ্ছি ততক্ষণ আমরা কোনো গান কোনো কবিতা কোনো গল্প কোনো কিছুই আমাদেরকে আকৃষ্ট করতে পারে না কারণ যেগুলো আমাদেরকে আকৃষ্ট করে অ্যাকচুয়ালি ওগুলো আমাদের জীবনের সঙ্গে কোথাও না কোথাও গিয়ে একটু হলেও রিলেট করে সেই জন্যই ওগুলোকে আমরা পছন্দ করি আর সেই জন্যই কিডস লিখে গেছেন যে আওয়ার সুইটেস্ট সং আর দোজ দ্যাট টেল আওয়ার স্যাডেস্ট থট ওকে তো চলো নেক্সট টোয়েন্টি আর গুড রাইটার শুড অ্যাভয়েড রাইটিং অন দ্য টপিক অফ আ গুড রাইটার শুড অ্যাভয়েড একজন ভালো লেখক হতে গেলে তাকে অ্যাভয়েড করতে হবে এড়িয়ে যেতে হবে রাইটিং অন দ্য টপিক অফ কোন টপিকের ওপর পাবলিক ইন্টারেস্ট তাহলে তো আর লেখাই হবে না পার্সোনাল প্রবলেম নেচার বিউটি নাকি কারেন্ট টপিক তো সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশান নাম্বার বি পার্সোনাল প্রবলেমটাকে অ্যাভয়েড করে যেতে হবে ওকে নেক্সট টোয়েন্টি হোয়াট শুড বি দ্য নেচার অব ল্যাঙ্গুয়েজ অব রাইটিং একটা লেখার ল্যাঙ্গুয়েজটা কীরকম হওয়া উচিত ল্যাঙ্গুয়েজ শুড বি সিম্পল অ্যান্ড কনভেনশনাল ইন টোন ল্যাঙ্গুয়েজ শুড বি ইলাবোরেট অ্যান্ড অর্নামেন্টাল এটা তো সেই পুরনো লেখার ক্ষেত্রে কার্যকর হতো নেক্সট কি দিয়েছে না দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ শুড বি রিদিমিক অ্যান্ড মেটাফোরিক ল্যাঙ্গুয়েজ শুড বি হাই কোয়ালি হাই লিটারারি টেস্ট না সঠিক উত্তরে যাবো অপশান নাম্বার আমাদের এতেই ছিল দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ শুড বি সিম্পল অ্যান্ড কনভেনশনাল টোল যেন কনভেন্স করতে পারে রিডারকে এমনভাবে টোনটা হবে নেক্সট টোয়েন্টি নাইন অ্যাক্রোডিং টু হেল ড্যাশ ইংলিশ ইজ দ্য ফ্যাশন দিস দিস কি ইংলিশ ফ্যাশন মানে ইংলিশ লেখার ক্ষেত্রে কি ফ্যাশন ক্লিন অ্যান্ড প্লেন রাইটিং ইলাবোরেট অ্যান্ড ডেকোরেটেড রাইটিং বোম্বাস্টিং ফ্লাওয়ারি রাইটিং নাকি মিক্সচার অফ সিম্পল কমপ্লেক্স সঠিক উত্তরে যাবে ক্লিন অ্যান্ড প্লেন ক্লিন এবং প্লেনভাবে লেখাই হলো এখন ইংলিশ ফ্যাশন ওকে টোয়েন্টি নাইনে সঠিক উত্তরে যাবে অপশান নাম্বার এ নেক্সট আর নেক্সট যেটা ছিল ইলাবোরেট অ্যান্ড ডেকোরেটেড এটা কিন্তু পুরনো দিনের রাইটিংয়ের কথা বলেছে ওটাও মনে রেখো নেক্সট থার্টি ইন ওয়ান্স রাইটিং ওয়ান শুড অ্যাভয়েড একজনকে অ্যাভয়েড করা উচিত জার্গন অ্যান্ড অফিসিয়ালস সিম্পলস স্ট্রেট ফরওয়ার্ড এক্সপ্রেশন
থার্টি ওয়ান আমরা একটা ফ্রেজ পাই এম টি ভার্বিএজ শুড বি অ্যাভয়েডেড ইন রাইটিং এটার মানে কি এই যে এম টি ভার্বিএজ এই এই যে ফ্রেজটাই ফ্রেজের মানে কি উই শুড নট ইউজ ফিউ ওয়ার্ড টু মিন সামথিং উই শুড নট ইউজ সিম্পল ল্যাঙ্গুয়েজ টু মিন সামথিং উই শুড নট ইউজ এক্সেসিভ ওয়ার্ড টু মিন সামথিং না কি উই শুড নট ইউজ ফিট ওয়ার্ড টু মিন সামথিং তো সঠিক উত্তর কী হয়ে যাবে থার্টি ওয়ান এম টি ভার্বিএজ মানে কি না সি উই শুড নট ইউজ এক্সেসিভ ওয়ার্ড টু মিন সামথিং একটা কিছু বোঝাতে গিয়ে আমি এক্সেসিভ কথাবার্তা বলবো না বা এক্সেসিভ কথাবার্তা লিখবো না এটাই হচ্ছে এক্সেসিভ কথা বলা বা লেখাটাকে বলা হয় এম টি ভার্বেজ নেক্সট থার্টি টু সরি থার্টি টু দ্য লেটার হ্যাভ হ্যাভ বিন কল দ্য কাল্ট অফ কজিনেস উইচ মিন্স দ্য প্রো প্রিটেন্স দ্যাট এভরিথিং ইজ অল রাইট হোয়েন ইট ইজ নট হেয়ার কাল্ট অফ কয়নেস মানে কি ইউপিমিজম অফিসিয়ালস যার গন নাকি ভিভিড এক্সপ্রেশন থার্টি টু সঠিক উত্তর কী হয়ে যাবে অপশন নাম্বার এ ইউফিমিজমকে বোঝানো হয়েছে নেক্সট কাল্ট অফ কয়নেস মানে ইউফিমিজম নেক্সট থার্টি থ্রি দ্য এক্সপ্রেশন স্পেশাল ট্রিটমেন্ট ইউজড ইন হিটলার্স জার্মানি ইজ আ ইউফিমিজম মিন এই যে স্পেশাল ট্রিটমেন্ট এখন আমরা কি মনে করি আর জার্মানিতে হিটলারের সময়কালে স্পেশাল ট্রিটমেন্ট মানে কি মনে করা হতো জার্মানির সময়ে স্পেশাল ট্রিটমেন্ট দেওয়া মানে ওই যে জিউসদের ওপরে অত্যাচার করা তাদেরকে পানিশমেন্ট দেওয়া তাদের ওপর ইল তাদেরকে ইল ট্রিটমেন্ট দেওয়া তো সেটা ছিল স্পেশাল ট্রিটমেন্ট থার্টি থ্রি সঠিক উত্তর হবে অপশন নাম্বার এ মাস কিলিং অব দ্য জিউস মানে তাদের সাথে খারাপ ব্যবহার করা তাদেরকে খুন করা মানে নির্বিচারে আর এখন স্পেশাল ট্রিটমেন্ট মানে কিন্তু আলাদা স্পেশাল ট্রিটমেন্ট মানে কার কাউকে খাতির আপ্যায়ন মানে আতিথিয়তা করা নেক্সট থার্টি ফোর স্পেশাল ট্রিটমেন্ট অফ হিটলার্স রিজিম হ্যাজ বিন মেনশন ইন দিজ এস এ ইজ এন এক্সাম্পল অফ এই যে স্পেশাল ট্রিটমেন্ট এটা কিসের এক্সাম্পল অপশনগুলো দেখে নাও হিস্টোরিক্যাল রেফারেন্স ইনডমিটেবল অথরিটি পাওয়ার ইউফিমিজম তো আমরা এটা একটু আগেই পড়লাম যে কি হচ্ছে এই ওয়ার্ডটা স্পেশাল ট্রিটমেন্ট ওয়ার্ডটা কি না একটা ইউফিমিজম এর আগের সেন্টেন্সেই ছিল কথাটা নেক্সট থার্টি ফাইভ এ প্ল্যানেট ম্যানসেন ইন দ্য এস এ ইজ কি এখানে একটা এই এসেতে একটা পড়তে গিয়ে তোমরা একটা প্ল্যানেটের নাম পাবে সেটা কি মার্স যার কি না দুটো মন রয়েছে মার্স মার্সের কথা আমরা জানতে পারি থার্টি ফাইভ নেক্সট থার্টি সিক্স দ্য লেটার মেনশন ইন দ্য এস এ রিটিন বাই মিস্টার মাইকোবার ইজ ফুল অফ ইজ ফুল অফ কি মেটাফোর আইরনি ইউফেমিজম জার্গন সঠিক উত্তর কী হয়ে যাবে একটা লেটার লেখা আছে এর সাথে যেখানে মিস্টার মাইক মাইকোবার উনি ফুল মানে উনি কি ওই লেখার মধ্যে কি দিয়ে ভর্তি করে রেখেছেন মেটাফোর দিয়ে আইরনি দিয়ে ইউফেমিজম দিয়ে নাকি জার্গন দিয়ে তো থার্টি সিক্সে সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন নাম্বার সি ইউফেমিজম দিয়ে নেক্সট থার্টি সেভেন নেম দ্য নোভেল রেফার টু ইন দিজ নোভেল ইন দিজ এসে সরি তো এই এসেতে একটা নোভেলের নাম লেখা আছে তো আমরা এই এই এসেতে কোন নোভেলের নামটা পাই চার্লস স্টিকেন্সের ডেভিড কপারফিল্ড অস্টিনের প্রাইড অ্যান্ড প্রিজিডিস ফিল্ডিংয়ের টম জোনস নাকি হার্ডিজ রিটার্ন অব দ্য নেটিভ তো আমরা সঠিক উত্তর এখানে হয়ে যাবে চার্লস স্টিকেন্সের ডেভিড কপারফিল্ডের উদাহরণ পাই থার্টি এইট হু ইজ মিস্টার মাইকোবার রেফার্ড ইন দিজ এসে এই এসেতে মাই রব মিস্টার মাইকোবার কে থার্টি এইটে সঠিক উত্তরে যাবে অপশন নাম্বার সি কে উনি আ কমিক ক্যারেক্টার ইন ডেভিড কপারফিল্ডস নো বেল ডেভিড কপারফিল্ড ওকে নেক্সট থার্টি নাইন হুইচ থিওরি অফ অ্যাস্থেটিক ক্রিয়েটিভিটি ডাজ এল এ হিল সাপোর্ট ইন হিজ এসে অ্যাস্থেটিক থিওরি অফ সাবজেক্টিভিটি অ্যাস্থেটিক থিওরি অফ পার্সিয়ালিটি অ্যাস্থেটিক থিওরি অফ নেগেটিভ ক্যাপাবিলিটি অ্যাস্থেটিক থিওরি অফ অবজেক্টিভিটি সঠিক উত্তরে যাবে অ্যাস্থেটিক থিওরি অফ অবজেক্টিভিটি বাস্তবানুরাগ ওকে বাস্তবানুরাগের ওপরে উনি ফোকাস করতে চেয়েছেন নেক্সট ফর্টি কোশ্চেন নাম্বার ফর্টি কি না আফটার ফিনিশিং রাইটিং ওয়ান শুড এক্সামিন ইটস ইট ক্রিটিক্যালি টু গেট প্লেজার আউট অফ ইট রিপ্লেস ভেগ অ্যান্ড ইন এক্সাক্ট ওয়ার্ড উইথ প্রপার এক্সপ্রেশন গেট ইন্সপিরেশন ফর ফিউচার রাইটিং গেস বিফোর হ্যান্ড হাউ রিডার উইল রিয়্যাক্ট আফটার রিডিং রিডিং ইট তো ফর্টি সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন নাম্বার বি রিপ্লেস ভেগ অ্যান্ড ইন এক্সাক্ট ওয়ার্ড উইথ প্রপার এক্সপ্রেশন তারপর ফর্টি 
What does he say about the mixture of different style in writing? Different style nijer lekhar modde mention kora ke ki bola hoye chhe? Ki bolche? A writer should avoid mixture of different style. A writer should know how uh, how to mix different style. Na ki writer must adopt mixture of different style. Ki none of the above. To kena shorti kuttor forty one er hoye jabe. Option number A. A writer should avoid mixture of different style. Next forty two. What does the phrase kicked the bucket mean? Kicked the bucket kathar ortho ki? Kill the program, stroke a bucket with leg, stole an object, died or passed away. So, kicked the bucket kathar ortho hoche? 42, sorry, good to know. Option number D, died or passed away. Mara java, but mara java, but parolo gomon kora. Kicked the bucket. Okay, next. 43. The meaning of the slang thumbs down. Is acceptance, defeat, rejection, na ki cheer up, thumbs up. Er, a slang term mane ki, a slang term mane hote rejection, rejection. Next, forty four. The hankyant uh, expression Adams Ali referred in this uh, referred to in this as a mean potion, water, wine taken by Adam, na ki nectar. Adams Ali mane khane. वाटर के बोझानो हुए चिलो, ओके नेक्स्ट। आज के सेटर सेकंड लास्ट क्वेश्चन 45। इन स्टाइल हिल्स ऐसे कॉन्फर्म टू दैट ऑफ चार्ल्स लैम, जीबी सो, बेकॉन, न कि ऑलिवर गोल्डस्मिथ। तो लेकिन यह जब ऐसा ना शॉट की उत्तर 45 है और उसने नंबर सी उन्हें ऐसा ना बेकॉन ने कथा बोले चं। नेक्स्ट 46 by mixture of style, he means mixture of essay and complex word, formal and slang expression, archaic and modern word, na ki none of the above. Shorty Kutra Jab option number B, formal and slang word expressions. Formal and slang, slang expression ke bochana hoye chhe mixture of style er dara. To ei chilo chhetro listi question. Eta amra Doctor Nijayrul Islam er je boiti chilo achievers choice, sei boiti theke je amader एले हिलेर लेखा जे एशे principles of good writing एटीर जे MCQ गुलियो छीलो से गुलो आज के आमरा complete को लामे बंग next आमरा आरो वीडियो गुली आनमो प्रोत्तेक्टा एसे एबंग play तारा act धुर धुरे तो से गुलो आशबे परवर्ती वीडियो गुलो तो stay tuned with us learning mode and keep living